Ya en el año 400 a.C. los romanos utilizaban una especie de papel, seguramente parecido al papiro, para hacer sus primeras impresiones. Pero recién para el año 1000 después de Cristo fueron los chinos quienes inventaron una especie de símbolos hechos con huesos y con cerámica para hacer con sus símbolos también algunas impresiones en un papel de arroz. Los coreanos 200 años después copiaron esto. Pero fue recién en el 1400 aproximadamente cuando apareció lo que conocemos hoy como imprenta, inventada por Johannes Gutenberg en Alemania. ¿Qué fue lo primero que imprimió? El bestseller más grande de la historia. Hablamos de la Biblia. Hablamos de la imprenta. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caja TV, porque hoy todo el programa va a estar hecho desde aquí, en la plaza del barrio Jardín. No, desde la plaza no. Enfrente, el viejo mercadito convertido en la imprenta de la Caja Popular de Ahorros. Comenzamos Caja TV. Y así arrancamos, como les dije, el programa Caja TV desde el corazón de la imprenta. No el cerebro, porque el cerebro está en Caja Popular de Ahorros, en el edificio de la Caja Popular de Ahorros. Acá está el corazón, el hígado, los pulmones, todo el resto de los órganos. Y acá está Marcelo Arce, que es el jefe de imprenta. Marcelo, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Encantado. Gracias por recibirme. Por favor, por favor, es un honor. Bueno, 42 años de historia tiene la imprenta. Así es, 42 años. Comienza más o menos en 1972. ...por necesidades puntuales, sobre todo de horarios y de juego... ...en donde le compran una especie de mimeógrafo... ...una duplicadora de mesa... ...para este, suplir al, al, al servicio de la imprenta... Eh, ...fuera de la institución... ...que se realizaban realmente en horarios anormales... ...por el horario propio del, del sorteo. Claro, de los sorteos, para lo que necesitaba la imprenta. La caja era para el tema de los sorteos, los extractos y todas las boletas. Exactamente, boleta, porque el extracto de quiniela, por ejemplo, una vez que sale a la calle, es un instrumento de pago, es algo oficial. Por eso está firmado por una escribana, por un jefe de sorteo, y después de, sale después de pasar por cinco controles, más o menos. O sea, yo puedo decir, che, salió el 25, pero hasta que no tengo el extracto oficial... Exactamente. ...que diga que salió el 25, Porque no sé por qué se me... Realmente es una transcripción sí. del acta de sorteo, de Bien. lo que hace la escribana en el sorteo. No sé por qué se me ocurrió el 25, pero por las dudas puede tener el 25. <risa> eh, entonces, por esa necesidad nace la imprenta. La imprenta... Nunca estuvo acá, en realidad. No, no. no. Eh, durante 40 años, digamos, estuvo en Casa Central y se le iba comprando equipo en la medida que surgían necesidades para cubrir. Nece siempre necesidades internas. Eh, de, ese, de esa duplicadora de mesa hemos pasado, ya lo requería el, el, el Lotería, por ejemplo. El departamento de Lotería lo requería para los extractos, que también el sorteo era a la noche. ...y se lo tenía que realizar después de las 10 de la noche los extractos... ...por una razón comercial, los extractos tienen que estar inmediatamente después del sorteo... ...para que abra cada casa de juego, que son mil en Tucumán... ...tenga el extracto colgado en la estratega. Aparte, perdón, estamos hablando de los años 70 donde la quiniela de Tucumán... ...se jugaba en Tucumán, pero ya la lotería de Tucumán... ...sobre todo los premios grandes se jugaban en otras provincias también. Entonces existía... El, la confección del extracto y una expedición que se realizaba vía colectivo en donde las otras provincias lo tenían a las 8 o 9 de la mañana del otro día. O sea, también cumplíamos con el requisito de tener inmediatamente ese documento de pago que es el extracto. Marcelo, me imagino que en aquella época era, si bien tenían el mimeógrafo y todo, pero era más artesanal el trabajo. Correcto, después ya no, ya con el extracto de lotería se compra una máquina más. Después los empiezan a requerir los otros departamentos de la caja, que son varios y diversos, como el departamento de seguros, se confeccionan las pólizas, los formularios internos, como el departamento comercial y todas las sucursales de la caja. Entonces eh, era realmente asimétrico el crecimiento, ¿no es cierto?, con la inversión en la imprenta, digamos. La, la máquina era una sola, la pero máquina. el pedido eran miles. Exactamente. Y de esos años... Perdón, sí, perdón que te interrumpo. Además, me imagino, se tendrían que ir perfeccionando también los imprenteros. Exactamente. Cada uno de nosotros hacía cursos que los pagaba la institución o recurría a las imprentas eh, de afuera, digamos, como para hacer un curso de cinco o seis meses y comenzar con el trabajo. Bien, empezó a crecer la demanda. La demanda. 
Primero la caja, primero la, las distintas oficinas de la caja que fueron pidiendo, mira, necesito estos formularios, necesito esto. Exactamente. ¿no? Después el departamento casi, no, sobre todo en un 50% la imprenta eh, provee al departamento de juego en su totalidad. Digamos, casino, digamos, hipódromo, digamos, departamento quiniela y departamento telequino hoy que es lo que era antes departamento de lotería. Ahí explota, ¿no? Con el telequino ya el pedido era demasiado Exactamente. grande. Exactamente. Entonces ya empiezan a, eh, nos empiezan a comprar equipos un poco más importantes. También siempre acompañando un poco la capacitación de la gente. Bien, se empieza a hacer este estudio. Un estudio para ver, insisto, piensa en la época, desde el año 72, una sola máquina, después un par de máquinas más, pero la demanda cada vez era más y más y más. Se empieza a hacer el estudio para tener nuevas maquinarias y un nuevo lugar. Exactamente, el nuevo lugar eh, que nos dieron destino fue este, el ex mercadito de Valle Jardín. Eh, desde el directorio se nos proveyó de más máquinas, Después se las voy a mostrar. Vamos a hacer una recorrida, ¿no? Esto no queda acá. De más máquina, de, de modo que empezamos a cubrir hasta un 70% los insumos internos de la caja y algunos insumos de apoyo institucional, ¿no es cierto?, hacia organismos del Estado. Y ah, si un organismo del Estado, supongamos, se me ocurre el CIPROSA, les pide, necesitamos formularios está, X. Exactamente, eh, la caja recurre, los ayuda. Eh, eh, proveyendo algunos formularios. Ya lo hemos hecho en varias oportunidades y sobre todo en formularios de seguimiento de crecimiento de niños y, y carpetas técnicas, digamos, eh, de medicina. ¿En qué le cambió para ustedes, para ustedes como trabajadores de la caja y de la imprenta de la Caja Popular de Ahorros, el hecho de tener estas nuevas, estos nuevos ¿qué es? salones? Nos sentimos este, realmente muy bien porque sentimos un progreso en nuestro trabajo. Nosotros queremos a la Caja Popular y queremos, nos gusta nuestro trabajo y nuestro oficio. Entonces, ya sabes, estamos acá en la imprenta de la Caja Popular de Ahorros, en el corazón de la imprenta para conocer, aparte de algo que para muchos es novedoso, cómo funciona realmente una imprenta, todo, ahora lo vamos a conocer. Una pausa y ya seguimos con más Caja TV.